站住！你干什么去啊？跑那么快！嫂子，我我想出去打工。你在这给我开什么玩笑啊？你学都没上完呢，你打什么工啊？嫂子，自从我哥去世之后，这家里啊全靠你一个人撑着，我不想看到你太累了。我想出去打工，挣钱替你分担一点我不需要你替我承担。你现在最主要的任务是学习。再说了，你哥去世之前，我答应过他，我一定会供你读书，好好照顾你。你这学不上了，你让我怎么对得起你哥？可是嫂子，你每天那么累，我看着心疼啊。我一个大男人，我什么都做不了，我不甘心啊。你不是什么都做不了。你只要好好学习，就已经是对嫂子最大的帮忙了。回家，嫂子，走，想回去。嫂子，把这些草拔了，就可以收拾出来，种点菜。哎呀，嫂子，啊，对吧？怎么样了？通知书拿到了吗？没有，没拿到，怎么会没拿到呢？这怎么回事啊？嫂子，可能是我这次考的不好，所以没被录取呗。这怎么可能呢？你的成绩不一致，在咱们县挺好的嘛。你给我起来，你是不是骗嫂子呢？嫂子，我没骗你，我就是考的不好没考上呗。我也想好了，没考上就没考上呗。正好啊，这出去打工。你怎么又提这事？你打什么工啊？你到底把通知书放哪了？给我。嫂子，你怎么不信我呀？我真的没考上。没考上是吧？哎，嫂子，你干嘛呢？嫂子，哎，嫂子，这什么？这不考上了吗？小白。这考上了，就好好去上学，啊！嫂子，上什么呀？这个大学的学费很贵的，咱们家这个条件根本拿不出那么多钱。算了吧，别浪费那个钱了，我还是出去打工。不行，这学既然考上了，你就得给我好好的上。这学费的事，你别担心，嫂子想办法。嫂子，行了，别说了，回家，收拾收拾东西。这过几天就得去上学了，通知书拿好了，回家，走，回家。我拿着吧。走，好，好，好，你别送我了，这已经有行了。那怎么能行呢？你说你是去上大学，去那么远的地方，你一个人，我怎么能放心啊？我最起码得把你送到车站啊！这里可以的，别听我的吧。来，这钱拿着，你的学费还有生活费都在里面。嫂子，你哪来这么多钱啊？这你就别管了，嫂子不跟你说了吗？这学费的事，我来想办法。嫂子，这钱你又是借的吧？咱家本来就不富，你看又欠了那么多外债，都是因为我。别说了，等你以后有出息了，咱再把这钱给他们还上。小嫂子，你放心好了，我一定会出人头地，将来啊，成就一番事业。到时候我再先你去享福。行啊，行啊，赶紧走吧，等会赶不上车了。嫂子，嫂子。谢谢你，小白，你这是干什么呀？快起来，起来！嫂子，你放心，将来我一定会好好报答你的。行了，别说这些了，赶紧走吧，走。
大美，大美，大美，你怎么了？怎么晕倒在这里了？我也不知道，走着走着，两眼一黑，就晕倒了。大梅，岂不是我说你？你说你年纪轻轻那么拼干嘛呀？小飞，我这不还有个弟弟的吗？他现在正在上大学，这用钱的地方多的是，我得多挣点钱。这挣钱固然要紧，可是你的身体，你应该注意啊。这个我知道。这不是，这小白的生活费用完了吗？我想着赶紧给他打钱过去，所以这几天我就想多干几个活，多挣些钱。嫂子，小白，你回来了。是啊，嫂子，嫂子。这一年过得怎么样？我挺好的，你就不用担心我了。倒是你，现在怎么样？都已经工作了吧？工作顺利吗？嫂子，我大学已经毕业了，而且啊，我找了一份很好的工作，一月工资好几万的。嫂子，倒是你，这几年你在家辛苦了。没事儿，我不辛苦。看到你现在事业有成。嫂子，真为你开心。嫂子做这一切都值得。嫂子，本来我和季雪之后，咱们俩其实就并没有什么关系了。可是你还在这个家里，供我上大学，供我读书。嫂子，我能有今天，全是因为你。我说过的，就算你哥不在了，我也会继续供你读书。别人不都说了吗？长嫂如母，只要你叫我一声嫂子。那我这一辈子都是你嫂子，嫂子，谢谢你。谢什么谢啊？都是一家人。嫂子，我这次回来啊，就是准备把你啊接到城里去住。这，这，这嫂子就不去了吧？嫂子，你说什么呢？我说过了，以后我有出息了，我一定会报答你的。现在我也有本事了，就是我报答你的时候。而且你也说了，我叫你一声嫂子，你永远是我的嫂子。嫂子，以后你放心好了，以后我照顾你。行，嫂子，嫂子，咱们回家，把你东西收拾一下，给我进城。